പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ അല്ലേ വളരെ നമ്മളെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ എ ഡി സി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എ സി എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ ഇസ് എ കൺവേർഷൻ ഫ്രം ടു വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഈ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിങ് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർഷൻ ഇൻവോൾസ് ട്രാൻസിഷൻ ഓഫ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ടു ഈക്വലൻറ്റ് അനലോഗ് ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ കാണാം ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ബൈനറി ഡിഫറെൻറ്റ് ബൈനറി കോഡ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു ബൈനറി കോഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഡി എ സി വഴി നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ഒരു അനലോഗ് സിഗ്നലും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെൻസറൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സെൻസിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് സെൻസർ സെൻസർ എപ്പോഴും സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫിസിക്കൽ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ ആയിരിക്കും റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇതുപോലുള്ള പരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്തൊക്കെ മാറ്റും ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത സംഗതി നമുക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറി മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനലോഗ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ഒരു സൗണ്ടാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ലൈറ്റാക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്കത് വീണ്ടും എന്താക്കി എന്താക്കണം ഒരു അനലോഗ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റണം ആ അത്രയും ഡിവൈസാണ് ഡി എ സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ അപ്പം ആ എ ഡി സി ആണെങ്കിലും ഡി എ സി ആണെങ്കിലും ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സെക്ഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ പ്രോസസ്സിംഗ് സെക്ഷനിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എൻറ്റിറ്റി ആണ് എൻറ്റിറ്റീസാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അനലോഗ് ടു ഡിജി കൺവേർട്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോട്ട് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അല്ലേ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സിഗ്നലാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതിന് അത്ര സിഗ്നൽ നമ്മൾ അനലോഗ് സിഗ്നൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക റൊട്ടേറ്റിംഗ് സ്വിച്ച് അല്ലേ റോട്ടറി സ്വിച്ചാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് ഈ വൈപ്പറി റീപ്ലേസ്ഡ് വിത്ത് എ റോട്ടറി സ്വിച്ച് ആസ് എ സ്വിച്ച് ഈസ് റൊട്ടേറ്റഡ് ഫ്രം വൺ പൊസിഷൻ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഔട്ട് ചേഞ്ചസ് ക്വിക്കിലി ടു ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് സ്റ്റെപ്സ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെ കുറേ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് വരുന്നില്ല ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയനോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയനോ ഒന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ഇതുപോലുള്ള ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില വാല്യൂസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നാല് വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വാല്യൂസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന നോക്കിയാൽ വണ്ണാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് വണ്ണിൻ്റെയും ടൂവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അങ്ങനെ 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 വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ കോഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഹൈൽ നിൽക്കുന്ന ഇതിനെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മാത്രം ഇത് കിട്ടുമോ അതിനെ നമ്മൾ ഡിജി അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സൈമ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടറാണ് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ഓർ ഫ്ലാഷ് എ ഡി കൺവേർട്ടറൻസ് എന്ന് പറയും ഫ്ലാഷ് എ ഡി സി അപ്പോൾ ടു ബിറ്റ് ഫ്ലാഷ് എ ഡി സി ആണ് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കമ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് മൂന്ന് കമ്പറേറ്റർ അപ്പോൾ നോക്കി ഇവി
വി റഫറൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വി റഫറൻസിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു അനലോഗ് വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വായിച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് എ കാപ്പബിൾ ഓഫ് എക്സ്ട്രീമിലി ഫാസ്റ്റ് കൺവേർഷൻ റേറ്റ് അല്ലേ നേരെ ഒറ്റ ഓരോ കമ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ കമ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് കമ്പറേറ്റർ ഓരോ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിന് അതേ അതേ സമയം തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ടു ബിറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ കിട്ടും ഈ പ്രയോറിറ്റി എൻകോഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രയോറിറ്റി എൻകോഡറിൽ എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണോ അതിൽ ആ ഒരു വാല്യൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറിൻ്റെയും ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ അടുക്കാണ് ഇടയിലാണ് ഈ വീന് വരുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം എത്ര ആണോ വരുന്നത് അതിൻ്റെ അടുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്ര ആണോ അതായിരിക്കും അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം ത്രീ ത്രീ വോൾട്ട് വന്നു ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ ത്രീ വോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഈ ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും ഈ ഈ യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കം കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ വെൻ വി എൻ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് എക്സീഡ്സ് വൺ വോൾട്ട് ബട്ട് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ടു വോൾട്ട് ലെസ് ദാൻ ടു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വൺ വോൾട്ട് അങ്ങനെ കൂടുതലായിരിക്കും കമ്പറേറ്റർ യു വൺ ഹാസ് ദ റഫറൻസ് വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് സെറ്റ് അറ്റ് വൺ വോൾട്ട് വിൽ ഡിറ്റക്ട് ദ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഹൈ ഔട്ട്പുട്ട് ദ പ്രയോറിറ്റി എൻകോഡർ വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ദ ഫോർ ടു ടു ബിറ്റ് ഡി കോഡിംഗ് ഡിറ്റക്ട്സ് ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് അറ്റ് ഡി വൺ അല്ലേ ഡി വണ്ണിലെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദ ബൈ എ ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് വൺ സീറോ വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് സീറോ വൺ എന്നുള്ള ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ഹിയർ ദ പ്രിഫറബിൾ മെത്തേഡ് ഫോർ ഡിജിറ്റൈസിംഗ് നമ്പർ ഹാവിങ് മോർ ദാൻ ത്രീ ഓർ ഫോർ ബിറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സോ ഫാസ്റ്റ് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർഷൻ നടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്ലാഷ് കൺവേർട്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് But because of input D1, D2 has the higher priority than input D0 or D1, the priority encoder output is uh, binary to 10 code. Like, and so on and so on. When V in X is 3 volt producing a binary code output of 3, clearly as V in reduces or changes between each reference voltage level, each comparator will output either a high or low condition to the encoder which in turn produces ബിറ്റ് ബൈനറി കോഡ് ബിറ്റ് സീറോ സീറോ ആൻഡ് വൺ വൺ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 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 നമ്മൾ ഈ ഫോർ ത്രീ വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടി കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും ഇവിടെയും ത്രീ വോൾ ടു വോൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടെയും ത്രീ വോൾട്ട് കൂടെ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരേപോലെ വരിക ഈ ത്രീ വോൾട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ആയിരിക്കുക വീന് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ ത്രീ വോൾട്ടിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ഇത് ഹൈ ആയി മാറും വീന് ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ലോ ആയിരിക്കും ലോ ലോ ആയിരിക്കും ലോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു ബബിൾഡ് ലോ ആണ് ബബിൾഡ് ഇൻപുട്ട് ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയി വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മളങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാം വൺ ആയി വരും വൺ ആണെന്ന് വൺ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇതിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കും വൺ വൺ എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആയിക്കോട്ടെ അതിനെ ത്രീ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രയോറിറ്റി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് മാക്സിമം എത്ര വണ്ണ് വരുന്നു അപ്പോൾ മാക്സിമം മൂന്ന് വണ്ണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ചാലും അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വണ്ണാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും ഇതും വണ്ണ് ഇതും വണ്ണ് ഇത് സീറോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ രണ്ടിൻ്റെയും രണ്ട് വൺ വൺ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് അതിന് ടു എന്ന് അല്
ഡി ത്രീയിൽ പ്രയോറിറ്റി വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ക്യു വണ്ണിൽ വരിക അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് നോക്കിയാൽ സീറോ ടു വൺ വോൾട്ട് ആണെങ്കിൽ സീറോ 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 ടു ടു ആണെങ്കിൽ സീറോ സീറോ വൺ ടു ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ സീറോ വൺ ത്രീ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ത്രീ ടു ഫോർ ആണെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം ഡി ടുവിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടോ ഡി വണ്ണിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടോ ഡി സീറോൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടോ നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല ഡി സീറോയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ നമ്മളത് നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്കിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കേസിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയൊന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്കി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് പറയാം പ്രയോറിറ്റി എൻകോഡറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ബിറ്റ് ഫ്ലാഷ് എ ഡി സി ത്രീ ബിറ്റ് ഫ്ലാഷ് എ ഡി സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് ബിറ്റുകളാണ് കൂടിയെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെ ഓരോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് കം എട്ട് എന്താ പറയുക റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഏഴ് കമ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഏഴ് കമ്പറേറ്റർ ത്രീ ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ത്രീ ബിറ്റിൻ്റെ മാക്സിമം ത്രീ ബിറ്റ് കിട്ടണം ത്രീ ബിറ്റ് എ ഡി സി ത്രീ ബിറ്റ് ഫ്ലാഷ് എ ഡി സി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മാക്സിമം എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് കമ്പറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവനാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലേ ടു ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ ടു റേസ് എൻ മൈനസ് വൺ അത്രയും കമ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ടു റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ടു റേസ് ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് എട്ട് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാണ് വന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സെവൻ ത്രീ ബിറ്റ് ഫ്ലാഷ് എഴുതി എത്ര എത്ര വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഫോർ ബിറ്റ് ഫ്ലാഷ് എഴുതി ആണെങ്കിൽ എത്ര വരും പതിനഞ്ച് അല്ലേ ഫോർ ബിറ്റ് ഫ്ലാഷ് എഴുതി ആണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കമ്പറേറ്റർ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും സീറോ ടു ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാം സീറോ ആണ് ഫൈവ് ടു വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് കൂടി അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോർ വോൾട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ റെസൊല്യൂഷനുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ഡി സി എന്താണ് കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ഡി സി ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഇതൊരു കമ്പറേറ്റർ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആൻറ്റിഗേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ ടു സംതിങ് വരെ എണ്ണി പോകുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ പിന്നെ ഒരു കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലാച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് ലാച്ച് ലാ വരുന്ന സിഗ്നലിനെ ലാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിന് ലാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ലാച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഡി എ സി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഡി എ ഡി സിൻ്റെ അകത്തിന് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡി എ സി കൂടി ഉള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ഡി സിൻ്റെ എന്തുണ്ട് ഒരു ഡാക്ക് കൂടിയുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പറേറ്റർ നമ്മൾ വീന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വീന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡാക്കിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും ഇനീഷ്യൽ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കമ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇവിടെ വീൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ സീറോ വെച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സീറോ ആണ് വീനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വൺ വന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻറ്റിഗേറ്റിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ക്ലോക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലോക്ക് വൺ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ആൻറ്റിഗേറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിഗേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ക്ലോക്ക് കടന്നു പോകും അല്ലേ ക്ലോക്ക് കടന്നു പോകും ക്ലോക്ക് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് കൗണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും ക്ലോ കൗണ്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ കൗണ്ടിങ് എവിടേക്ക് വരും നമ്മുടെ ഈ ഡാക്കിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ലാച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ലാച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലാച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈനറി
വീനിനേക്കാളും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് റീസെറ്റ് ആയി പോകും ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കുറഞ്ഞ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ എന്താ ചെയ്യും കൗണ്ടർ റീസെറ്റ് റീസെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡ്രോബാക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കാം നോക്കി നോക്കി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി കൊണ്ടി വരുന്നത് അപ്പം ഈ സിഗ്നലാണ് നമ്മളിതിന് ഈ സിഗ്നലിനെയാണ് നമ്മൾ അനലോഗിനെ ഈ അനലോഗ് വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിവിടെ ദ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണത് അപ്പോൾ കൗൺ കൗണ്ടറല്ല ഡി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണത് ഡി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് തന്നെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ ഈ സിഗ്നൽ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് കൗണ്ടറിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി ഇതിനേക്കാൾ ഒരു ഒരു കുറച്ച് എന്ന് ഒരു മില്ലി വോൾട്ടോളം കൂടി അപ്പോഴത്തേക്കെന്ന് സംഭവിച്ചു ഇത് അടുത്ത ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ അത് നേരെ താഴെ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു റീസെറ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ആ റീസെറ്റിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും വീണ്ടും അത് വീണ്ടും റീസ് തുടങ്ങും അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഓരോ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിലും അതെന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അതിൻ്റെ മാക്സിമം ലെവൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് റീസെറ്റിലേക്ക് പോകും ഒരു 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 എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ലോവർ വാല്യൂ ആണ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വീണിനേക്കാളും ഒരു ഹയർ വാല്യൂ ആണ് ഈ എഡി എ ഡി എസിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് റീസെറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നവും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺവേർഷൻ ടൈം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ടൈം കൺവേർഷൻ ടൈം എടുക്കുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും ഇത്രയും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ആയിരിക്കും കൺവേർഷൻ ടൈം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ക്ലോക്ക് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഏഴ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോക്ക് ആൻറ്റി ഗേറ്റിന് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ക്ലോക്കും ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തുമാത്രം നമ്പർ ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അതാണ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ക്ലോക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺവെർഷൻ ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് ഐ ഡി സിയിൽ കൺവെർഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ടൂ റേസ് എൻ മൺ ക്ലോ ക്ലോക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺവെർഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതിനെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഓക്കെ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ട്രാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ട്രാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി ട്രാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റീസെറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതായത് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെക്ഷൻ വി ലേൺ അബൌട്ട് ദ കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ഡി സി ആൻഡ് വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഡി എ ഡി സി എവറി ടൈം ദ ന്യൂ കൺവെർഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ ദ കൗണ്ടർ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് റീസെറ്റ് അല്ലെ ദെൻ ദിസ് മീൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ദ ന്യൂ കൺവെർഷൻ ദ കൗണ്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സീറോ ഓൺവേർഡ്സ് അല്ലെ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു വ്യത്യാസമായ സമയത്ത് റീസെറ്റ് സീറോയിലേക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആ റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കൗണ്ടറാണ് അല്ല കൗണ്ടർ അല്ല എ ഡി സി ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ട്രാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് എ ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കംപ്രേറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ട് ഒരു ഡാക്ക് ഉണ്ട് ലാച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടറും ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി വി ഡി ഡി എ സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആയിരിക്കും വീന് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും അല്ലേ വീന് ഹൈ ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ വൺ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും വണ്ണ് നേരെ വരുന്ന എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൗണ്ടറിൻ്റെ അകത്താണ് കൗണ്ടറിനെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വണ്ണ് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പ് കൗണ്ടറും സീറോ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് ഡൗൺ കൗണ്ടറും ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി നമ്മുടെ ഈ ട്രാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ
വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻപുട്ടിന് ഒരു ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇൻപുട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമുക്കൊരു ഒരു എറർ ഒരു ഒരു എറർ വരും പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഒരിക്കലും അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ ആ ഇൻപുട്ടിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ അതാണ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓർ ട്രാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് എഡിസിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് നോയ്സ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് ടി സി ടി സി വൺ പ്ലസ് ടി ഡി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി സി ടു പ്ലസ് ടി ഡി ആവാം ടി സി ത്രീ പ്ലസ് ടി ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കൺവേർഷൻ ടൈം സോറി കൺവേർഷൻ ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ടൈം ഡിലെ ആണ് പറയുന്നത് ടൈം ഓക്കെ കൺവേർഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണ്ടിന് മറ്റേ ആ എഡിസിന് നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എഡിസിന് അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ടൈം വരുന്നത് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ക്ലോക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ട്രാക്കിംഗ് ടൈപ്പ് എഡിസി ആണെങ്കിലും കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എഡിസി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ക്ലോക്ക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് എ ഡി സി ടെക്നിക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ എ ഡി സിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ പല ടൈപ്പ് ടെക്നിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിനെ എ ഡി സി ആക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് എ ഡി സി പഠിച്ചു അതായത് സക്സസീവ് പിന്നെ സക്സസീവ് അല്ല നമ്മുടെ കൗണ്ടർ ടൈപ്പ് എ ഡി സി പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കമ്പറക്ടർ ടൈപ്പ് ഫ്ലാഷ് എ ഡി സി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു നോർമൽ എ ഡി സി ആണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചില ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ അക്യൂറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ സോഫിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടറുകൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും അത്തരത്തിലുള്ള അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി സിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് ടെക്നിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ഡ്യുവൽ സ്ലോപ്പ് ഇത് മൂന്നാണ് നമുക്കിന്ന് ഇതിലൂടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ നോക്കാം നമുക്ക് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷനിൽ അപ്രോക്സിമേഷനിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ഇവിടെ സാമ്പിൾ ആൻഡ് ഹോൾഡ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ കമ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു കൺട്രോൾ ലോജിക് ഉണ്ട് പിന്നെ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡാക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി എ സി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡാക്കിനകത്ത് വി റെഫറൻസ് ആയിട്ട് പതിനാറ് വോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വി റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ഇൻ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് വോൾട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ 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 ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആ ആവുന്ന സമയം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് എം എസ് ബിനെ അത് ഹൈ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഡാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എം എസ് ബിനെ ഹൈ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഡാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡാക്കിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡി എസ് എന്ത് ചെയ്തും അതിനെ അനലോഗ് ഫോർമാറ്റിലാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ എന്ത് എന്തുണ്ടാവും എട്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും എട്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ബി സീറോ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ബി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ബി ടു ബൈ ഫോർ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സീറോ ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം സീറോ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കാണ് എണ്ണത് ഇത് ബി സിക്സ്റ്റീൻ ബി സീറോ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ മാത്രമാണ് ഇവിടെ എന്തുള്ളത് വൺ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പതിനാറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും എട്ട് വോൾട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ എട്ട് വോൾട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ വരുന്നത് ഈ കമ്പറേറ്ററിൽ വരുന്നത് കമ്പറേറ്ററിൽ എട്ട് വോൾട്ട് വന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഏതാണ് ഹൈ എന്നുള്ളത് നോക്കും അപ്പം ഇവിടെ വീനാണ് ഹൈ വരുന്നത് എട്ട് എട്ട് വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹൈ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഹൈ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എട്ടിനേക്കാളും വലുതാണെന്ത് പതിനൊന്ന് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ലോജ
പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ബാക്കി രണ്ട് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിച്ചോ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് വന്ന സമയത്ത് വൺ സീറോ വൺ സീറോ അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ഈ ഡി എ സി വി ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡി സി ആണെങ്കിൽ വി ഡാക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അടുത്ത ഹൈയും അടുത്ത പിന്നും അടുത്ത ബിറ്റും എന്തൊക്കെ വണ്ണാക്കി മാറ്റും അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടത് പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ വി ഡാക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഇന്നാണ് അല്ലേ വി ഡാക്ക് ഗ്രേറ്റർ പന്ത്രണ്ടല്ലേ മറ്റേ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടല്ലേ ഉള്ളൂ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആകുമ്പോൾ സംഭവിച്ചു ആ രണ്ടാമത്തെ സീ സീറോയും ഇവിടെ 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 ഈ രണ്ട് ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും ഇവിടെ ഇത് കോൺസെൻ്റ് ആക്കി വെച്ചു തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന വണ്ണിന് എന്താക്കി മാറ്റി സീറോ ആക്കി മാറ്റി നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വണ്ണിനെ വണ്ണാക്കി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ബിറ്റിന് വണ്ണാക്കി ഇവിടെ വണ്ണാക്കി നിർത്തി പക്ഷേ നമ്മൾ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് ആ വീടാക്കി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഇന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതേ ബിറ്റ് അവിടെ സീ വണ്ണാക്കി വെച്ചു എന്നിട്ട് സീറോ ഇതിനെ സീറോ ആക്കി വെച്ചു സീറോ ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ബിറ്റിനെ വണ്ണാക്കി മാറ്റി അല്ലേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നേരത്തെ നമ്മൾ വി ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡി സി ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ണിന് അതേപോലെ നിർത്തിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ബിറ്റിനെ വണ്ണാക്കി മാറ്റി അതേസമയം മറ്റൊരു സ്റ്റേ മറ്റൊരു ലെവലിൽ വന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിച്ചു അതിനെ സീറോ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത ബിറ്റിനെ വണ്ണാക്കി മാറ്റി ഇവിടെ വണ്ണിന് പ്രസ ഈ വണ്ണിന് പ്രസക്തി ഇല്ല അത് സെയിം നേരത്തെ നമ്മൾ വണ്ണാക്കി വെച്ചതാണ് അതവിടെ വണ്ണായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മാറേണ്ട ബിറ്റ് ഒന്ന് സീറോ ആക്കി വെച്ചു അതിന് അടുത്ത ബിറ്റിനെ വണ്ണാക്കി വെച്ചു അല്ലേ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അതിനെ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്ത് ബാക്കി അതിനെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിനെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വി ഇൻ പതിനൊന്ന് പോയിൻ്റ് രണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ആ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ അല്ല നമുക്ക് അല്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമുക്ക് വൺ സീറോ വൺ സീറോ അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ആ വൺ സീറോ വൺ സീറോ സാർ എന്ത് ചെയ്തു എസ് ഐ ആർ പൊ ഡാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കും ഈ ഡാക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് വീണ്ടും ഡി അൺലോക്ക് ഫോർമാലിലേക്ക് മാറ്റി ടെൻ വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഈ ടെൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും കമ്പറേറ്റർ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സംഭവിക്കും പതിനൊന്ന് പോയിന്റാണ് ചെറുതല്ലേ ചെറുതാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കും ഇതായിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി വൺ സീറോ ചെറുതാണ് സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വി ഡാക്ക് ഗ്രേ ലെസ് ദ ഗ്രേ വി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് സംഭവിക്കും ഇതാ വൺ സീറോ അതുപോലെ നിർത്തും വൺ സീറോ അതുപോലെ നിർത്തും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതായത് വി എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡി സി ആണ് വി ഡാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ വണ്ണ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലാസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്താ ലാസ്റ്റ് ബിറ്റ് എന്താക്കി മാറ്റും വണ്ണാക്കി മാറ്റും ഇനി ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലോ വൺ സീറോ അതുപോലെ നിർത്തും വണ്ണിനെ സീറോ ആക്കിയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിനെ വണ്ണാക്കി മാറ്റും ഇവിടെ വണ്ണിനെ വണ്ണാക്കി മാറ്റി മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിനെ സീറോ ആക്കി നിർത്തി ഇവിടെ വണ്ണിനെ എന്താക്കി മാറ്റും സീറോ ആക്കി മാറ്റും മറ്റതിനെ വണ്ണാക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഇനി നോക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും അടുത്ത അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പതിന് പത്ത് കിട്ടി ആ പത്തിന് അല്ല പതിനൊന്ന് കിട്ടി അല്ലേ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടിയത് പതിനൊന്ന് കിട്ടി വൺ സീറോ വൺ വണ്ണ് കിട്ടി ആ വൺ സീറോ വൺ വണ്ണിന് എന്താക്കി മാറ്റും സ എസ് ഐ ആർ ഡാക്കിലേക്ക് കൊടുക്കും ആ ഡാക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ വൺ സീറോ വൺ വണ്ണിനെ അൺലോക്ക് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനൊന്ന് വോൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും പതിനൊന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് വോൾട്ടാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ പതിനൊന്ന് വോൾട്ട് കൊടുത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വീന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡാക്കാണ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സംഭവിക്കും വൺ സീറോ വൺ വൺ എന്ന് എടുത്തു അല്ലെ വി എന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡാക്ക് എടുത്തു വി ഡ വി ഡി എ സി എടുത്തു വി ഡാക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി എന്നാണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഈ മൂന്ന് ബിറ്റ് അവിടെ നിർത്തും വൺ 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 സീറോ വൺ വൺ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ബിറ്റിന് എന്താക്കി മാറ്റി സീറോ ആക്കി മാറ്റി ബിറ്റ് അപ്പുറത്ത് ബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താക്കി അതെന്താക്കി മാറും വൺ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് വി എന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഡാക്ക് അല്ല
എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അതാണ് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വഴി നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി സി ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് വാലിനെ ഡിജിറ്റൽ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സക്സസീവ് അപ്രോക്സിമേഷൻ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കുക ഇനി അടുത്ത ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സി ആണ് സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സി സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഒരു കമ്പറേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ശരിക്കും എന്താണ് ഇതൊരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റർ ആണ് ഇവിടെ വേറൊരു കമ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ആൻറ്റിഗേറ്റ് അതുപോലെ കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ഇവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിംഗിൾ സ്ലോപ്പിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വേ ഫോം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം വി റഫറൻസ് വി റഫറൻസ് മൈനസ് വി റഫറൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈനസ് റഫറൻസിൽ മൈനസ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവുക ഹൈ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഹൈ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഹൈ ആണ് വരുന്നത് ഹൈ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആൻറ്റിഗേറ്റ് ഇവിടെ ഹൈ ആയി കിട്ടും ഓക്കെ അതിനോട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ മൈനസ് വി റഫറൻസ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മൈനസ് വി റഫറൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവിൽ മൈനസ് റഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മുടെ കൗണ്ടർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ബൈനറി കൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറും വി റഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ആയിരിക്കും ഡി വി റഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി അല്ലേ ആർ സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ടൈം ടൈം നോക്കി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരേ ഇൻപുട്ട് തന്നെ ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻപുട്ടുകളാണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ബൈ ആർ സി ഇൻ്റെ വി റഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വി ഇൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടൈം ഈ ടൈം ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ഇൻറ്റു വി റഫറൻസ് അതാണ് വി ഇൻ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന അപ്പം ഈ ടൈം എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ടൈമിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൈം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ വി ഇന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആർ സിനെയും കൂടെ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർ സി ആർ സിനെ എന്ന് ചേഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണമോ എന്തെങ്കിലും മാറി മാറ്റങ്ങൾ കാരണം എന്ന് സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഡിഫറൻറ്റ് ടീ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നോർമൽ ഒരു എറർ ഇല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ നോർമൽ ഒരു വേസ്റ്റ് കേസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈമിനെ ഈ ടൈമിന് ഈ ഇത്രയും ടൈം ഇത്രയും ടൈം എന്ത് ചെയ്യും ഈ കൗണ്ടർ വർക്ക് ചെയ്യും ആ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണോ വരുന്നത് അത് എന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വി റഫറൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് വി ഇന്നിന് വി ഇന്നിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഈ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിപ്പെൻസ് വി ഇൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് കാര്യം പറയുകയാണ് ഈ ആറിലും സിയിലും എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് വ്യത്യാസം കാരണമോ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ രാവിലെ നോക്കിയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കില്ല വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാവുക വൈകുന്നേരം ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാ കിട്ടിയ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കില്ല രാത്രി കിട്ടുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല വീന്ന് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടൈം വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും വീണ്ടും കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ടൈമിൽ വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സിംഗിൾ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ബൈനറി ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വീണ്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബൈനറി കൗണ്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈനറി ഡിജി
ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക നെഗറ്റീവിലേക്ക് നെഗറ്റീവിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കം കമ്പറേറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് നെഗറ്റീവിലേക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാണ് ഓക്കെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ടി വി ടി ഇവിടെ ഇവിടെ എത്തുന്നു ആ സമയത്ത് എന്ന് സംഭവിച്ചു ഇത് ഓവർഫ്ലോ സംഭവിച്ചു ഇവിടെ കൗണ്ടർ കൗണ്ടർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് അത് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ ഹൈ ആയി മാറി ഇത് ഹൈ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇവിടെ സ്വിച്ച് ആണ് ഇത് സ്വിച്ച് ഈ സ്വിച്ച് എങ്ങോട്ട് മാറും മൈനസ് വ്യൂ റഫറൻസിലേക്ക് മാറും മൈനസ് വ്യൂ റഫറൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഈ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവിലേക്ക് വരും അല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് പോസിറ്റീവിലേക്ക് അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഇതിലേക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈനസ് വി ഇൻ ബൈ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റഗ്ര ഈ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ദ ടൈം ടി ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ടി വണ്ണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിന് ഈ ടൈമിന് ഈക്വൽ എന്ന് പറയാൻ പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല വി ഇൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വി ഇന്നിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇത് ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കെടുക്കുന്ന ടി ടു നോക്കി അടുത്ത ഡാഗ്രം നോക്കി ഈ ഗ്രീൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത വാല്യൂ ഇപ്പോൾ വി ഇന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വീണ്ടും കൂടുതലാണെങ്കിൽ വി ഇന്ന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തണം മാക്സിമത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്തണം അപ്പോഴും ടി വണ്ണ് സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷേ സ്ലോപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട് സ്ലോപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സ്ലോപ്പ് സ്ലോപ്പ് പിന്നെ വി ഇന്ന് മാറുന്നതനുസരിച്ച് സ്ലോപ്പ് മാറും വി ഇൻ ബൈ ആർ സി ആണല്ലോ അപ്പോൾ വി ഇന്ന് മാറുന്നതനുസരിച്ച് ആർ സി മാറി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോപ്പ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും അത് മാറാൻ പാടില്ല മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം വി ഇന്ന് സ്ലോപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ലോപ്പ് ചേഞ്ച് ആവുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആർ സിൻ്റെ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ലോപ്പും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല വി റഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സിൻ്റെ സ്ലോപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു ബൈ ആർ സി വി റഫറൻസ് പ്ലസ് പ്ലസ് മൈനസ് ടി വൺ ബൈ ആർ സിൻ്റെ വി ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ബൈ ആർ സിൻ്റെ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ആർ സിൻ്റെ വി റഫറൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടി നോക്കിയാൽ ടി വൺ ബൈ ആർ സി വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ആർ സി വി റഫറൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എപ്പോഴാണ് ഇത് ടി വൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടെ ടൈം ടി വൺ ബൈ ആർ സി വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു ടി ടു ബൈ ആർ സിൻ്റെ വി റഫറൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവാം അപ്പം ടി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റേസ് ടു എൻ ടി സി പ്ലസ് ടി ടു ആണ് ടു റേസ് ടു എൻ ടി സി പ്ലസ് എൻ ടി സി എൻ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ബിറ്റ് കൗണ്ടറിൻ്റെ എൻ ആണ് എൻ ടി സി അതായത് ഈ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൗണ്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കൗണ്ട്സ് എത്രയാണോ അത് ഇൻറ്റു ടി സി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ കൺവേർഷൻ ടൈം ഓക്കെ ഒരു ഒരു കൺവേർഷൻ ടൈം ആ ടി സി അപ്പോൾ ഇഫ് വി ഇൻ ഈക്വൽ ടു വി റഫറൻസ് വി ഇന്നും വി റഫറൻസും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ടി വൺ ഈക്വൽ ടു ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു എൻ മൈനസ് ടി സി മൈനസ് അല്ല ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ടി സി ആണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു റൈസ് ടു അല്ലേ ടു റേസ് ടു എൻ ടു റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ടി സി എന്ന് വരും ഓക്കെ ടു റേസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ടി സി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ടു എൻ ടി സി ഇൻറ്റു എൻ ടി സി എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എൻ ടി സി എന്ന് വരും അല്ലേ ടു
അല്ലെങ്കിൽ വീനിന് വീൻ വീൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ടി ടു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് കാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി കാരണമോ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സ്ലോപ്പിന് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വീൻ അനുസരിച്ച് താഴേക്ക് വന്നു പിന്നെ അത് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ സ്ലോപ്പിലാണ് ഇത് മുകളിലേക്ക് അത് റിക്കവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സീറോയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ സീറോയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വി സീറോ ഈക്വൽ ടി ടു ബൈ ആർ സി വി റഫറൻസ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മൈനസ് ടി ടു മൈനസ് ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി മൈനസ് ടി വൺ അല്ലെ ടി ടു ബൈ ആർ സി ടി ടു ബൈ ആർ സി ഇൻറ്റു വി റഫറൻസ് പ്ലസ് മൈനസ് ടി വൺ താഴേക്ക് മൈനസ് വരുന്നത് മൈനസ് ടി വൺ ആർ സി ബൈ വി എൻ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായി വി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി വൺ ബൈ ആർ സി ഇൻറ്റു വി എൻ ഈക്വൽ ടു ടി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സി ഈക്വൽ ടു വി എൻ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ടി ടു ബൈ ആർ സി വി റെഫറൻസ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമുക്ക് ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താൽ ടി വൺ ഇൻറ്റു വി എൻ ബൈ വി റെഫറൻസ് ചെയ്താൽ ടി വൺ ഇൻറ്റു വി എൻ ബൈ വി റെഫറൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി എൻ ഈക്വൽ ടു വി റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഇത് വണ്ണായി മാറി ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ എന്ന് ചെയ്താൽ ടി ടു ഈക്വൽ ടു ടി വൺ എന്ന് ചെയ്താൽ അല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ അപ്പോൾ ടി വണ്ണും ടി ടു ഈക്വൽ ആവും ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ആ സമയത്താണ് ടി ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടോട്ടൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു റൈസ് ടു എൻ ഇൻറ്റു ടി സി വരും പ്ലസ് ടി ടു അങ്ങനെയാണ് ടി വൺ വി വി നിക്കൽ വി റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ ടി വൺ നിക്കൽ ടി ടു ഈക്കൽ ടി സി നേതാം അപ്പോൾ ടു റൈസ് ടു 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 ഇൻറ്റു ടു റൈസ് ടു എൻ ടു ടി സി വരും ഈക്വൽ ടു ടു റൈസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി സി അപ്പോൾ അതാണ് കൺവേർഷൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവേർഷൻ ടൈം വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച എ ഡി സിൻ്റെ ഓരോ എ ഡി സി എടുത്ത് നോക്കിയാലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവേർഷൻ ടൈം വരുന്നത് ഏതിലാണ് ഡിയൽ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സിലാണ് ഏതിലാണ് ഡിയൽ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം ടൈം കൺവേർഷൻ ടൈം വരുന്നത് ഓർത്തിരിക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടൈം കൺവേർഷൻ കൺവേർഷൻ ടൈം വരുന്നത് ഡിയൽ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സിൻ്റെ അകത്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡ്യൂൽ ടോ ഡ്യൂൽ സ്ലോപ്പ് എ ഡി സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി വരുന്ന ഡാക്കാണ് ഡി എ സി അതായത് ഡ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോ കൺവേർട്ടർ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോ കൺവേർട്ടറിൽ ബൈനറി വെയ്റ്റഡ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബൈനറി വെയ്റ്റഡ് എന്ന് നോക്കിയാൽ വണ്ണ് സീറോ നമ്മുടെ ബൈനറി ഡിജിറ്റൽ ആണ് വണ്ണ് സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എം എസ് ബി ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എൽ എസ് ബി ഇവിടെ വരുന്നു അപ്പം ഞാനിവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോജിക് വണ്ണ് ലോജിക് സീറോ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് നാല് ബിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വി ഡി വി സി വി ബി വി എ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവിടെ ഇതൊരു സമ്മിങ് ആംബ്ലിഫയർ ആണല്ലോ സം ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട് ഇൻപുട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഫോർ എ ഫോർ ബിറ്റ് ബൈനറി നമ്പർ ദർ ആർ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഇക്കൽ സിക്സ്റ്റീൻ പോസിബിൾ കോമ്പിനേഷൻസ് ഓർ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി റേഞ്ചിങ് ഫ്രം സീറോ 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 ടു വൺ 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 വിച്ച് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഡെസിമൽ സീറോ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇഫ് വി മേക്ക് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻപുട്ട് ബിറ്റ് ഡബിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ അതർ വി എൻഡ് അപ്പ് ദ എയ്റ്റ് ഫോർ ടു വൺ ബൈനറി കോഡ് റേഷ്യോ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു റേസ് ടു ടു റേസ് ടു വൺ ആൻഡ് ടു റേസ് ടു സീറോ അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതിനാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു നാല് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുകയാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇഫ് യു സെറ്റ് ഡി ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വൺ കിലോ വൺ കിലോ സി ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കിലോ പിന്നെ അതുപോലെ ഫോർ കിലോ ആൻഡ് എയ്റ്റ് കിലോ അതിന് ഡബിൾ ഡബിൾ ആക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ വി ഔട്ട് ആ
ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഞാൻ മനസ്സിലാവും സീറോ 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 സെവൻ സീറോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ആ സീറോ വൺ 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 വരുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ വോൾട്ട് നമുക്കിവിടെ കിട്ടും വൺ 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 വരുന്ന സമയത്ത് മൈനസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് വോൾട്ട് നമുക്കവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇനി ആർ ടു ആർ റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് അത് മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഡാക്ക് അതായത് ഡിജിറ്റലിനെ അനലോഗാക്കി മാറ്റാനുള്ള മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ഈ ഡാക്ക് ആർ ടു ആർ ലാഡർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടു ആർ റെസിസ്റ്റീവ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയാം നോക്കി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ആർ ടു ആർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കമ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ട് അതിനെ അനലോഗ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ആറും ഇവിടെ ഒരു ടു ആറാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ടു ആറാണ് ഇതെല്ലാം ആറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതൊരു ടു ആറാണ് ഈ ടു ആറും ടു ആറും എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു പാരലാണ് നിൽക്കുന്നത് പാരലൽ അപ്പോൾ പാരൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ പാരലൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വൺ ആറും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ആർ ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് സീരീസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ സീരീസ് ആണ് സമയത്ത് അതും കൂടെ ചേർന്ന് എന്തായി മാറും ടു ആർ ആയി മാറും ആ ടു ആറും ഈ ടു ആറും തമ്മിൽ എന്തായി മാറും എന്താവും ഒരു പാരലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇൻ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആർ ആയിരിക്കും ആ വൺ ആറും ഈ ആറും കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ടു ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട് ഇൻ നമ്മുടെ റെസിസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഡിവിഷൻ അവിടെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അത് വളരെ അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ വൺ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ആറ് ആർ പ്ലസ് ടു ആർ പ്ലസ് ടു ടു ആറിൻ്റെ ടു ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആർ പ്ലസ് ടു ആർ അപ്പോൾ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി എ പ്ലസ് ടു വി ബി പ്ലസ് ഫോർ വി എ വി സി എയ്റ്റ് വി ഡി സിക്സ്റ്റീൻ വി എ ത്രീ അപ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നമ്മൾ വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ നേരത്തെ വി ഔട്ടിൻ്റെ കേസിൽ ഈ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇവിടെ വരുന്നില്ല വി എ ടു വി ബി ഫോർ വി സി എയ്റ്റ് വി ഡി വി ഔട്ട് കിട്ടും എക്സെട്രാ ടു റൈസ് ടു എൻ അപ്പോൾ വി എൽ എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വി എൻ ബൈ ടു റൈസ് ടു എന്നും ആണ് അല്ല റെസൊല്യൂഷൻ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി എൽ എസ് ബി ഈക്വൽ ടു വി എൻ ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ ടെൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് അതിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ വി ഔട്ട് വൺ വി എ ടു വി ബി ഫോർ വി സി എയ്റ്റ് വി ഡി ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇട്ട് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ നോക്കി ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ഹൈ ആണ് ഇത് ഹൈ ആണ് ഇത് ലോ ആണ് ഇത് ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ വോൾട്ടാണ് വൺ ഇൻ വൺ ഈക്വൽ ടു ടെൻ വോൾട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ കൊടുത്തു ടെൻ കൊടുത്തു ഇവിടെ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് വൺ 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 ഇൻറ്റു ടെൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ അതുപോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു സീറോ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഓരോരോ ഇതാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റഡ് ആണ് വെയ്റ്റ് ആണ് വൺ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ആ വെയ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റൈസ് ടു എൻ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എടുത്തിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത് അത്രയും അപ്പോൾ ടു റൈസ് ടു ഫോർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഫോർ ബിറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് ടു റൈസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ വി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വോൾട്ടാണ്
Now, semiconductor memories are composed of bipolar transistors or MOS transistors on an integrated circuit IC and are available in two general categories read only memory ROM and random access memory RAM. Okay. ROM and RAM memories can be constructed to store impressive amount of data entirely within a computer system. Both programmed instructions data are stored in a computer mean by of ROM and RAM. RAM ilo, alengil, ROM ilo ayarikin thamil computer na case ilo data store yaanu bheikin na memory device na reyindhudu. But really large amount of data are generally stored using magnetic memory uh, techniques. Adhaid hard disk ilo, adhwole uh, tape, adhwole la device ilo ayarikin thamil valiyar amount of data yaanu store reyindhudu yaanu thamil sukshikin thamil. Magnetic memory includes the recording of digital information of magnetic type hard disk and floppy disk magnetic storage system are quite sophisticated and are usually externally accessed. In the last two decades there, are, there has been tremendous growth in optical memory devices like compact disk, digital versatile disk etc. and in semiconductor memory devices. Le. Semiconductor memory devices like memory card, pen drive, etc., that gives low cost, high capacity alternative storage solutions. Now, we memory addressing. We memory addressing. Now, memory addressing. Addressing is a process of selecting one of the cell, uh, one of the cell in a memory to be written to be read from in order to facilitate. Memory location data read a young angle, Engineana, our data read a decanter than the concept on a memory addressing on the Shikana. The addressing is the process of selecting one of the cell in memory to be written or to be, uh, to be read from the location. In order to facilitate selection, memories are generally arranged by placing cells in a rectangular arrangement of rows and columns, as shown in figure A. Le, but memory on selecting the Engineana, Rectangular formula is 1 to n or 1 to m. We have n into n cross m and n into m cells in the memory location. That is why we have to design a memory design. We have to do the addressing. We have to do the matrix addressing. Matrix addressing is 16. Is to 1 and we are going to memory in arrange 1 is to 16, 1 into 16 we are going to 2 is to 2 and we are going to 2, 8 into 2 and we 4 is to 4 and we are going to arrange it. But we are going to arrange it in the same way. We are going to arrange it in the same way. We are going to arrange it in the same way. We are going to arrange it in the same way. We are going to arrange it in the same way. We are going to arrange it in the same way. We are going to arrange it in the same way. We are going to arrange it in the same way. One is to sixteen angle. In the eight is to two angle, and the two columns eight rows. Now, the select lines. In this case, select lines. But the four is to four angle in the end of the eight to the four into four. Now, we eight to select lines. We have one to the eight to select lines. We have one to the eight to the eight if we have a lines, we will have a lot of lines. If we have a optimum condition, we will have a lot of lines. 4 is to 4, 8 is to 8, 16 is to 16. We will have a lot of optimum reading. Okay. Now, we will have a lot of lines. In general, the arrangement that requires the fewest address lines is a square array of n rows and n columns. For a total memory capacity n into n equal to n square cells, it is exactly for this reason that the square configuration is so widely used in industry. This arrangement of n rows and n columns is frequently referred to as a matrix addressing. It contrasts a single column that has n rows such as 16 into 1 array of cells. Now, we have 16 is to 1. Our type is linear addressing. Since the selection of cell simply means selection of the corresponding row and the column is always used. This is addressing decoding. Address decoding is memory addressing. In the normal case, we have to address decoding in one location. 
take another look at the forest for memory to select a single cell or single cell namak select cheyanu we must activate one one and only one row and one and only one column this suggests that the use of two one of binary to decimal decoder as shown in figure le one is to four alle one to four decoder aanu nammal ivide ubayikkunnathu a4 to a3 avale a2 a1 ipo naal bit output varuna a2 a1 ivide koduthirund ए फोर ए वण इवे कोई अब नमुक ओटपुट अगर जीरो जीरो जी वन वन जी वन वण वो ओटपुट ओर ओर संभव अवेड़ आक्टिवेटा अब समय वन जी जी वन वन जी वन वण समय ओरों ओर आक्टिवेट अब नमुक ऐसी मेमरी लोकेट नमुकिवे पर वण ए टू ए ए फोर पर फोर इंटू फोर पदा बिटल पदा बिटा पदा लोकेशनस अब नमुक ए वण टू ए फोर वर लाइन उपयोग नमुक ई डी को सहायत कूड़ी ई मेमरी ओर मेमरी ओर लोकेशन नमुक लोकेट कहूँ पर अभी पर अलग फोर्टी थ्री पर लोकेशन फोर थ्री पर संभव नमुक लोकेट पेट लोकेशन सीमिलरली इफ ए ईक् वण आवल टू जीरो ए वण ईक्वल टू जीरो आवल टू जीरो द डी को विल हॉलड कोलम थ्री अल हई आल अदर कोलम सर लाइन लो द And input to a three, a four, a three, a two, and then we can again say, one 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 zero. We select cell forty three. Left four four three. Four three. Now our number we are selecting four and two three. Now our number we are cell number we are selecting. Okay, again we are doing that. Now 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 we are doing that. अड्रस कमें वे अनदर एक्साप अड्रस ए फोर ए थ्री ए टू ए वण जी वन वण जी आने सेलक्ट सेल अट रो टू आलम थ्री अल रो पर टू कोलम थ्री अब नमु टू थ्री पर लोकेशन नमुक कौके मेतड ए मेमरी अड्रसी मेतड अब इत्र नामि इन वरदे पढ़ी क्यों पर Recall that the binary decimal decoder having n binary bit input selected the two input output. Now, after that, we are decoding some more parts. Now, that is what we are applying. That is our technique. We are applying. So, now we will see the other things. Okay. Now, you may have noticed that most commercially available memories have capacities of capacity like 1024, 2048. फोर जीरो नयन सिक्स सिक्सटीन इंटू थ्री टू एट फोर अंत पर स्क्वय मेट्रिक्सल को रीतील मेमरी अरेजमेंट वरुद अव अगर अरेजमेंट वरा वी तौसेंड ट्वेंटी फोर पर टू वे तौसेंडा पे पशे नामे तौस ट्वेंटी फोर अब अत्र अब अंजूटी पन्द्रे अंजूटी अलग इतना मुपत् मुपत् रू मुपत् अल अब तौस ट्वेंटी फोर नमुक अब अगर वे समय नमुक करक्ट और स्क्वय कंप्लीट अब तौस ट्वेंटी फोर अलग टू फोर जी फोर एइट फोर जीरो नयन सिक्स अगर वन की वण के अल वे वण के टू के सिक्सटीन के अगर वो द रीसन फोर दिस् इस नौ क्लियर ऑल द दी नंबर्स आर् क्लियरली इंटीज पवर ऑफ टू इंसीडेंटी द मेमरी हावि तौस ट्वेंटी फोर बिट्स यूशल रेफर टू आ वन के नेत पर सिक्सटीन के फोर के सिक्सटी फोर के नयन फोर जीरो नयन सिक्स आज इतना नीजिटल इलेक्ट्रोणस नमु पढ़ी टॉपिक अब नामे कुरे क्यों पर फ्लिप फ्लोप अलग अरीतमेटिक स्टार्ट नेमरी अड्रसिंग वेसानु ओके इन नमुक पढ़ी ए मैक्रो प्रोस आज मैक्रो कंट्रोल सेंशन पढ़ी नमुक अड़ क्लास डिस्कसम इन संशय आर कमेंट अब इंतजाम वाट्सपूर चोदी अब अड़ क्लास का थैंक यू